بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ان ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے سی پلس پلس ان اردو فار ایڈوکیشن پرپس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ویڈیو کے متعلق اپنے دوستوں کو بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پرابلم سالونگ دی پرابلم از اے سچویشن اے میٹر ڈیٹ ریکوائرز پراپر اٹینشن ٹو بی سالو کہ پرابلم ایک ایسی چیز ہے جس کو حل کرنے کے لیے آپ کی پراپر اٹینشن چاہیے ہوتی ہے پرابلم سالونگ از اے پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ اے پرابلم اینڈ فائنڈنگ اٹس بیسٹ سولوشن اور پرابلم سالونگ پروسیس کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی پرابلم ہے پرابلم سالونگ از اے پروسیس یعنی کہ یہ ایک طرح کا پروسیس ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پرابلم کا نہ صرف سولوشن فائنڈ کرتے ہیں بلکہ بیسٹ سولوشن فائنڈ کرتے ہیں یعنی کہ ایک پرابلم کے ایک سے زیادہ سولوشن ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کا جو بیسٹ سولوشن ہے اس کو پک کرنا ہوتا ہے اٹ از اے اسکل یہ ایک طرح کی اسکل ہے ڈیٹ کین بی ڈیولپ بائی فالوئنگ اے ویل آرگنائز اپروچ کہ جس کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اپروچ کر سکتے ہیں کس کے ذریعے ایک اچھی سوچ و بچار کرنے کے بعد پیپل سالو ڈفرینٹ پرابلمس ایوری ڈے لوگ ڈیلی لائف میں بہت سے پرابلم سالو کرتے ہیں ایوری پرابلم از ڈفرینٹ ان اٹس نیچر ہر پرابلم کی نیچر الگ ہوتی ہے سم پرابلمس آر ویری ڈیفیکلٹ کچھ پرابلم بہت مشکل ہوتے ہیں اینڈ ریکوائر مور ٹینشن اور اس میں زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دی سولوشن سولوشن کو فائنڈ کرنے کے لیے ڈفرینٹ سولوشن آف اے پرابلم کین بی آئیڈینٹیفائڈ اینڈ دی بیسٹ سولوشن از سلیکٹیڈ کہ کہہ رہا ہے کہ مختلف جو سولوشن ہوتے ہیں جب آپ کو مل جاتے ہیں تو ان میں سے پھر بیسٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے فار ایگزامپل اگر کسی نے گھر سے آفس جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے یہ ایک طرح کا پرابلم ہو اور اس کا سلوشن کیا ہے کہ وہ کار کے ذریعے بھی جا سکتا ہے بائک پہ بھی جا سکتا ہے پیدل بھی جا سکتا ہے اور کمپنی کی کار میں بھی جا سکتا ہے اگر ایک سٹی سے دوسری سٹی جانا ہے تو اس کے لیے بھی مختلف وے موجود ہیں فار ایگزامپل وہ ٹرین کے ذریعے بھی جا سکتا ہے پلین کے ذریعے بھی جا سکتا ہے بائی روڈ بھی جا سکتا ہے موٹر وے کے ذریعے بھی جا سکتا ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرابلم ہے اس کے مختلف سولوشن اویلیبل ہیں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ٹیکنیکس اینڈ ٹول آر یوز ٹو سالو دی پرابلم پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مختلف اسٹریٹجی کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف ٹیکنیک کو استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف ٹول کو بھی استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹر از اے یوز ایز اے ٹول ٹو سالو کمپلیکس پرابلم بائی ڈیولپنگ کمپیوٹر پروگرام تو کمپیوٹر پروگرام کے اندر کمپیوٹر کو ایز اے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اگر پرابلم آئی ہے اس کو سالو کرنا ہے کمپیوٹر پروگرام کنٹین ڈفرینٹ انسٹرکشن فار دی کمپیوٹر جو کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے مختلف انسٹرکشن ہوتی ہے جو کہ کمپیوٹر کے اندر یہ اس کو بتاتی ہے کہ کون سے آپ نے اسٹیپ فالو کرنے ہیں اب پروگرامر یعنی کہ جو آدمی ہوتا ہے رائٹس لکھتا ہے انسٹرکشن انسٹرکشن کو لکھتا ہے اینڈ کمپیوٹر ایگزیکیوٹ دیز انسٹرکشن ٹو سالو دی پرابلم تو ایک پروگرامر یعنی کہ جو ایک ڈیولپر ہوتا ہے وہ مختلف انسٹرکشن لکھتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کمپیوٹر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اے پرسن کین بی گڈ پروگرامر ایک پرسن ایک آدمی اچھا پروگرامر ہو سکتا ہے اف ہی ایز اے اسکل آف سالونگ پرابلم اگر اس کے پاس یہ اسکلز ہیں ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وہ اسکلز کیا ہیں ڈفرینٹ پرابلم سالونگ ٹیکنیکس آر فالوئنگ مختلف ٹیکنیکس ہیں جو کہ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہوتی ہے سب سے پہلے ہے پروگرام لکھنا دوسری ہے الگودم لکھنا تیسری ہے فلو چارٹ لکھنا تو چلیں ان کو باری باری آگے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے پروگرام اے سیٹ آف انسٹرکشن ڈیٹ ٹیل کمپیوٹر وٹ ٹو ڈو از کال دی پروگرام ایک ایسا سیٹ جس کے اندر مختلف انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر کو یہ بتاتی ہے کہ تم نے کیا کام کرنا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پروگرام ہے اے کمپیوٹر ورک اکارڈنگ ٹو دی گیو انسٹرکشن ان دی پروگرام تو کمپیوٹر کیا کرتا ہے جو بھی پروگرام کے اندر انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں اس کے مطابق کام کرتا ہے کمپیوٹر پروگرامس آر ریٹرن ان اے پروگرامی لینگویج تو وہ جو انسٹرکشن ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اردو میں لکھنا شروع کر دیں انگلش میں لکھنا شروع کر دیں یا کسی بھی لینگویج میں بلکہ وہ ایک مخصوص پروگرامی لینگویج ہوتی ہے اس کے اندر پروگرامنگ کی انسٹرکشن لکھی جاتی ہیں اے پرسن ہو ڈیولپ اے پروگرام از کال پروگرامر اور جو آدمی وہ انسٹرکشن لکھتا ہے اس کو ہم پروگرامر کہتے ہیں دی پروگرامر یوز ڈفرینٹ پروگرامی لینگویج تو وہ پروگرامر کیا کہتا ہے مختلف پروگرامی لینگویج کو استعمال کرتا ہے فار ایگزامپل سی پروگرامی لینگویج ہو گئی سی پلس پلس ہو گئی جاوا ہو گیا ایس ٹی ایم ایل ہو گیا سی ایس ایس پائتھان یہ مختلف طرح کی پروگرامی لینگویج ہیں دی پروگرام انسٹرکٹ دی کمپیوٹر
یعنی کہ وہ پروگرام جو ہوتا ہے اس کے اندر انسٹرکشن ہوتی ہے اس کے مطابق موٹر سالو کرتا ہے اٹ کین بی یوز ٹو پرفارم ٹاسک ریپیٹیڈلی اینڈ کوئکلی تو اس میں ایک کسی بھی ٹاسک کو ہم بار 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 ریپیٹ کروانا ہو وہ بہت کوئکلی کروانا ہو تو اس یہ اس کا فائدہ ہے اٹ کین بی پروسیس لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا تو بہت زیادہ ڈیٹا اگر اویلیبل ہے یہ ود ان ون سیکنڈ اس کو پروسیس کر دے گا اٹ کین بی ڈسپلے دی ریزلٹ ان ڈفرینٹ اسٹائل تو جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آتی ہے ہم اس کو ڈفرینٹ اسٹائلس کے اندر ڈسپلے کرا سکتے ہیں دی پروسیسنگ آف پروگرام از مور ایفیشینٹ اینڈ لیس ٹائم کنزیومنگ تو یہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے اور اس میں ٹائم بھی کم کنزیوم ہوتا ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف پروگرامس آر یوز ان ڈفرینٹ فیلڈ آف پرفارم سنٹین ٹاسک تو کیا ہے کہ مختلف فیلڈ کے اندر مختلف پروگرام کام سر انجام دیتے ہیں جو کہ کسی ایک اسپیسیفک ٹاسک کو سر انجام دینا ہو دوسرا کیا ہے الگودم اینڈ سیڈو کوڈ الگودم کیا چیز ہے اینلگودم از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ٹو سالو پرابلم اگر ہمارے پاس ایک کوئی پرابلم آئی ہے تو اس کے جو اسٹیپ لکھے جاتے ہیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہوگا دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ الگودم ہے یا سیڈو کوڈ ہے دی پروسیس آف سالونگ آ پرابلم بیکم سمپل اینڈ ایزیئر ود دی ہیلپ آف الگودم تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروگرام کو جو ہم نے لکھنا ہے اس کا جو پرابلم ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور سمپل ہو جاتا ہے اٹ از بیٹر ٹو رائٹ این الگودم بفور رائٹنگ دا ایچول کمپیوٹر پروگرام تو جو بھی ہم نے ایچول کوڈنگ کرنی ہے اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اس کا الگودم لکھ لیں الگودم انگلش کی لینگویج میں ہو سکتا ہے اردو میں ہو سکتا ہے پنجابی میں ہو سکتا ہے یہ کسی بھی لینگویج میں آپ کے پرابلم کو سالو کرنے کے اسٹیپس ہو سکتے ہیں لیکن جو پروگرام ہوگا وہ خاص قسم کی پروگرامنگ لینگویج ہوگی اور پیور پروگرامنگ لینگویج کے اندر وہ لکھا جائے گا سیڈو کوڈ از سمپلر ٹو سمپل انگلش تو یہ کیا ہے سمپل انگلش کی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہو کہ میں پہلے یہ کام کروں گا دوسرا یہ کروں گا تیسرا یہ کروں گا چوتھا یہ کروں گا تب جا کے آپ کے وہ اسٹیپ فالو ہوں گے اور پرابلم سالو ہو جائے گی اٹ از یوز ٹو رائٹ ال الگودم دیئر از نو اسٹینڈرڈ ٹو رائٹ سیڈو کوڈ سیڈو کوڈ یعنی کہ الگودم لکھنے کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ اینڈ رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے آپ کسی بھی طرح اپنے مائنڈ کے مطابق اس پرابلم کے سولوشن لکھ سکتے ہیں دی یوز آف سیڈو کوڈ الاؤ دی پروگرامر ٹو فوکس آن دی لوجک آف دی پروگرام تو سیڈو کوڈ آپ کو الاؤ کرتا ہے یعنی کہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح اس کی لوجک بنائیں اور بیسٹ سے بیسٹ کوئی لوجک بنائیں یعنی کہ بیسٹ سے بیسٹ کوئی طریقہ نکالیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سیڈو کوڈ اسپیسیفائی دی پروگرام لوجک سیڈو کوڈ کیا کرتا ہے پروگرام کی لوجک کو بیان کرتا ہے اٹ آلسو اسپیسیفائی ڈفرینٹ اسٹیپ ریکوائر ٹو دی سالو دی پرابلم اینڈ سیکوینس آف دی اسٹیپ تو یہ کیا کرتا ہے جو اسٹیپ ہوتے ہیں ریکوائرڈ اسٹیپ ہوتے ہیں وہ بتاتا ہے اور ان کا سیکوینس بھی بتاتا ہے کہ پہلے یہ اسٹیپ آئے گا پھر یہ اسٹیپ آئے گا پھر یہ اسٹیپ اور پھر یہ اسٹیپ دی پروگرام لوجک از انڈیپینڈنٹ آف اینی پرٹیکولر پروگرامنگ لینگویج تو یہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج سے آزاد ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ہندی جانتا ہے اگر کوئی اردو جانتا ہے اگر کوئی انگلش جانتا ہے کوئی اسپینش جانتا ہے تو وہ اپنی اپنی زبان میں لکھ سکتے ہیں اس کا اس سے پروگرامنگ لینگویج سے کوئی تعلق نہیں یہ آپ اپنی لینگویج میں اردو میں کسی بھی لینگویج میں لکھ سکتے ہیں دی پروگرام کین بی ریٹرن ان اینی پروگرام لینگویج آفٹر دی لوجک از فنلائزڈ جیسے ہی آپ کی لوجک جو آپ نے رف کاپی پہ یا رجسٹر کے اوپر لکھی ہے تو وہ اس کو جب فینلائز ہو جائے تو پھر جا کے آپ اس کو کسی اسپیسیفک پروگرام لینگویج کے اندر لکھتے ہیں پراپرٹیز آف الگودم کیا ہے یعنی کہ الگودم ہے تو اس کی اچھی باتیں کیا ہیں دی گیون پرابلم شوڈ بی بروکن ڈاؤن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ میں اسٹیپ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے یعنی کہ بروکن ڈاؤن کر دیا جاتا ہے دی اسٹیپ شوڈ بی نمبر سیکوینٹلی تو اس میں کیا ہے کہ جتنے بھی اسٹیپ ہیں ان کے ساتھ نمبرنگ لگا دی جاتی ہے کہ پہلے یہ کام کرنا ہے پھر یہ کام کرنا ہے پھر یہ کام کرنا ہے یعنی کہ پہلا یہ اسٹیپ دوسرا یہ اسٹیپ تیسرا یہ اسٹیپ دی اسٹیپ شوڈ بی ڈسکرپٹیو اینڈ ریٹرن ان سمپل انگلش تو جو اسٹیپ ہیں وہ ڈسکرپٹیو ہونے چاہیے ڈسکرپٹیو مطلب اس کے میننگ واضح ہونے چاہیے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور وہ انگلش میں ہونا چاہیے ضروری نہیں انگلش آپ کسی میں بھی لکھ سکتے ہیں ایگزامپل ون دی فالوئنگ الگودم فائنڈ دی سم پروڈکٹ اینڈ ایوریج آف فائیو نمبر تو یہ ایک انہوں نے ایگزامپل دیا ہے کہ ہم پانچ نمبر ہمارے پاس ہوں گے ہم ان کا کیا کیا معلوم کریں گے اوپر لکھا ہوا ہے سم معلوم کریں گے پروڈکٹ معلوم کریں گے اور ایوریج معلوم کریں گے سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم پروگرام کو اسٹارٹ کریں گے نمبر ون اسٹیپ کے اندر نمبر ٹو اسٹیپ کے اندر کیا ہوگا ان پٹ فائیو نمبر آئیں گے اے بی سی ڈی ای نمبر تھری کے اندر کیا ہوگا کیلکولیٹ کریں گے سم وہ کیسے اے جمع بی
ओवर काउंटिंग कर लेते हैं कि कितने नंबर हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो इस तरह प्रिंट करा देते हैं सम वाला वेरिएबल प्रोडक्ट वाला वेरिएबल एवरेज वाला वेरिएबल और एंड हो गया तो ये एक छोटा सा सीडो कोड है जो उसकी एग्जांपल है ये नीचे दूसरी एग्जांपल भी है आप खुद देख सकते हैं ये तीसरी एग्जांपल भी है इसको भी आप खुद देख सकते हैं ये चौथी एग्जांपल है बहुत आसान इंग्लिश में लिखी हुई है इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है 